Bonjour, bonsoir à tous, à toutes, c'est Destroy, on se retrouve pour un nouvel épisode de Rétro Découverte, avec aujourd'hui la seconde partie sur Medal of Honor Resistance, encore édité par Electronic Arts, et développé par DreamWorks Interactive. Et j'en ai très peu de souvenirs de jeu, parce que je, je sais pas si c'est Medal of Honor 1 qui a pris plus de place dans ma mémoire vis-à-vis euh, -vis de ce jeu, mais euh, je sais... J'en ai plus trop de souvenirs et euh, je sais pas si c'est la difficulté ou si c'est le jeu aussi qui était rayé à l'époque qui m'empêchait de continuer, mais je pense que c'était plus la difficulté parce qu'à partir du niveau 4, je commence à plus trop avoir de souvenirs. Et euh, c'est là où, bah, en 3-4 jours, j'ai réussi à le finir, là, à terminer de le Honor 1. Et, euh, et euh, bah, il y a une petite mission spéciale en plus à la fin où. Euh, où on rejoue euh, le personnage de Medal of Honor premier du nom, qui est, euh, qui est pas mal. Après, elle est pas mal difficile, du coup, vu que mon euh, à partir déjà de l'apprenti saboteur, là, ici, euh, c'est devient très dur à faire la 3 étoiles, parce que bah, tuer tout le monde, quand on est dans un sidecar et qu'on n'a pas forcément euh, une très bonne euh, visée avec la MG42 qu'il y a sur la, le sidecar, c'est pas forcément simple. Et ensuite, bah, dans la celle-là, la première mission, elle est très très longue. Ici, il euh, y a beaucoup de véhicules. Et euh, la dernière, je vais vous la montrer ensuite, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter la première et la dernière, parce que la première, c'est celle dont j'ai le plus de souvenirs. Et euh, voilà, aussi, euh, en trois étoiles, euh, les, euh, la dernière mission spéciale, qui est un peu chiante, hein. je dois vous l'avouer. Ils ont même euh, rajouté euh, des niveaux de difficulté avec euh, bon c'est pas si euh, j'ai pas compris pourquoi c'est en facile parce que normalement c'est en difficile euh, mais euh, ouais j'ai fait tout le jeu aussi en difficile parce que bon vu que les armes sont déjà sont déjà euh, rajout, enfin sont perpétuelles sont maintenues entre les missions et bah, autant le faire pour la santé aussi comme ça au moins y a pas y a pas de blabla y a pas de chichi et euh, aussi, je, bah, ils ont rajouté deux nouveaux modes de, dans les codes. Ils ont rajouté le mode guerre civile. Euh, bah, J'ai l'impression que dans l'émulateur, ça s'active pas. Vu que normalement, ils sont censés tous se tirer dessus. Et euh, le mode podoski aussi, qui euh, permet euh, entre, euh, que les ennemis vous one-shot ou que vous one-shotez les ennemis. C'est euh, à double tranchant aussi. Après, je pense avec un petit mode invulnérabilité, je pense que ça doit bien marcher. <rire> vu que je n'ai jamais essayé encore les modes non plus euh, pour tout vous dire. Hop. Alors, euh, tout, tout, ouais. commençons par la première mission du coup. En, en passons aussi par euh, le dossier personnel. Je vais vous présenter les, les, différents, les, différents, euh, les différentes récompenses et distinctions qu'on obtient euh, au fur et à mesure du jeu. Hop. Voilà, donc, 26% de précision, beaucoup moins que sur, euh, sur, le, premier du, sur le premier jeu. Parce que, euh, la difficulté. Et euh, voilà, celle-là, la statue, je ne sais pas si on la débloque forcément avec les trois étoiles, ou si on la débloque même avec deux étoiles, une étoile lors des missions. Mais voilà, toutes les étoiles ont été débloquées. Toutes les distinctions, pardon. Hop. Donc allez, commençons. Première mission, parce que aussi, euh, c'est là où il n'y a pas eu qu'une amélioration. Euh. Bonsoir Manon. Je suis désolé de t'avoir fait une amélioration à heures, euh, mais une mission avec de nouveaux ennemis. Il y a aussi des améliorations avec l'IA de l'ennemi, qui au fur et à mesure aussi est assez assez dur. Et euh, voici du coup Manon, parce que son pays la personne euh, comme la France, dont on voit l'image dans je le je premier jeu, mais qu'on rencontre que dans le deuxième. Il vient de me communiquer une information vraiment intéressante. Tu sais que les nazis ont converti le conservatoire de musique de Paris en armurerie. Nuls m'a dit qu'ils allaient transférer tout un camion de matériel ce soir jusqu'au bureau de la Gestapo à Dubuisson. Il a volé une copie du manifeste et me l'a montré. Le camion transportera des munitions, des explosifs, des armes et même quelques mitrailleuses. Tout ce dont nous avons besoin pour continuer notre lutte efficacement. Je veux que tu surveilles les alentours ce soir pendant que j'intercepte le camion. Cela ne devrait pas être trop difficile car les Allemands ne s'attendront pas à notre attaque. Lorsque nous aurons terminé, il y aura peut-être un nouveau membre dans notre petit groupe de résistants. Comme d'habitude, ah si nous sommes désolé, séparés, frangin. file dans les catacombes pour y retrouver les autres. 
Dis-leur que tu es ma oui, sœur. C'est ce qui risque de se passer. Il se fait tard. Allons-y. Oui, allons-y. Parce que là, ouais, c'est cette mission, ce drame. Donc, euh, bonjour Frangin. <rire> Et euh, bah, c'est là où aussi je trouve, j'aimais bien ce jeu parce que bon, on voit que dès la deuxième page, les Français bah, se battaient entre eux, hein, littéralement, entre la résistance, hein, comme quoi. La résistance se battait principalement aussi contre la milice de Pétain et aussi, et aussi contre les nazis. Parce que, bah, ils, ils étaient de mèche, bien sûr, à l'époque. Même si, bien sûr, sur la fin, elle avait, elle avait bien plus comment dire, bien plus d'importance. Vers 1944, notamment, la résistance, bien plus de, de personnes derrière, derrière elle qui l'a Là où, au début, en 1939, juste après l'invasion nazie, c'est... Ça reste autre chose. Allez. Voilà. Voici l'IA ennemi au premier niveau. Parce que ensuite, à la fin du, du dernier niveau, ça va pas être pareil. Et vous voyez que le pistolet est un peu moins en visée facile que sur le premier jeu. Non Alpha. Ah si elle me une balle, je sais. Ah si j'en ai pris quand même. Reculez avec mon petit pistolet, je vous aurai tous les miliciens, miliciens de Paris, je vous aurai tous, au bout de mon pistolet. Il y en a juste un là, et on peut juste l'avoir tranquillement, comme ça, la garde, hop, bonjour monsieur, bougez pas, c'est la photo. Hop, on a du huile partout, par contre, dans cette première mission, c'est là où il n'y a pas trop à s'embêter. Alors peut-être dans la deuxième partie, euh, deuxième moitié, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de huile. On commence à être que des potions médicinales. Hop. On passe même sous la tour Eiffel. Hein. Enfin, <rire> le début, premier étage. <rire> Elle n'a pas fini. Elle n'est pas finie. <rire> Hop. Et euh, du coup, bah, on rejoint mon frangin. Manon, ça, tu es venu. Suis-moi et ouvre l'œil. Les miliciens sont partout. Oui. Let's go. J'en ai rencontré plein sur ma route déjà. Bon, je vais essayer de te protéger, frangin. Ça, au moins, évitera de prendre des balles. Voilà. En plus, lui, il a une mitraillette, donc c'est pour ça qu'il il évitera d'user ses balles. Laisse-le moi Merci. Voilà. Et je, je trouvais qu'il ressemble beaucoup en, dans, le fait, dans sa façon de jouer, dans son gameplay, euh, aux, FM, aux FPS FMV de l'époque. Ou euh, comment euh, des FPS euh, arcade aussi. Genre euh, beaucoup plus euh, statique en quelque sorte, avec euh, où, on, où on se déplace au fur et à mesure. Enfin, euh, on est déplacé dans, la version, dans les versions arcade. Hop. Mais là, du coup, on se déplace nous-mêmes à travers le niveau. Et euh, bah, du coup, on s'arrête pour pouvoir viser. Et euh, ensuite, bah, hop, en fonction de ce que fait l'ennemi, on est obligé de... Merci Frangin, je l'avais oublié, lui. Et... Euh... Ah, il y a de la vie ici, j'avais oublié. Allez, occupe-toi-en, Frangin, je discute. Mais euh, ouais, je trouve qu'il ressemble pas mal... Euh... Là où un, un Unreal ensuite euh, va... Unreal Tournament, enfin euh, pas que les Unreal Tournament, mais tous les Unreal vont ensuite... Euh, comment dire... Euh, inspirer euh, les futurs... Enfin euh, les futurs, les modernes... Euh, les FPS modernes. C'est là où euh, on voit un, un Black Ops 2 notamment, euh, et qu'on fait du Unreal, j'en ai fait un petit peu euh, sur, PS, euh, sur PC à l'époque. Et euh, ouais, c'était pas du tout le même style de gameplay. Là, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus tranquille. Hop, là, regardez, notamment. C'est là où c'est une bonne explication. Vas-y, frangin. Voilà. Hop. Et voilà, du coup, là, il en est suivi. Ah, c'est pour ça qu'il qu hésitait, je pense. Non, toi, tu vas pas tirer. Alors, vous voyez, là, on est obligé de se placer, euh, vous placer où vous voulez, du coup. C'est le... là où c'est. À la différence d'une borne d'arcade. C'est vous qui choisissez où vous placez, si vous voulez vous placer derrière hop, un casier. Puis bon, en plus avec les strafes qui ont été rajoutées bien plus tard aussi dans le jeu, 
les, dans les FPS euh, entre 2000 et 2010. À partir de ouais, 2015, euh, après 2015, je dirais que ça a été rajouté. Vas-y, Jacques, prends le camion. Adieu, Jacques, fais attention à toi. Essaie de te protéger. Ah, fais chier, je tire dans le véhicule, je suis dans la merde. Je fais n'importe quoi. Non, Jacques. Non. Non. Oh. Vite, faut que je m'enfuie. Il a dit par les catacombes. Et puis voilà. Là où, euh, avec la musique et tout, ça rendait pas mal quand on était petit. Là où, maintenant, 60, euh, 60 FPS, ça passe beaucoup mieux. <rire> passe beaucoup plus rapidement aussi. Puis voilà, excellent. Petit casse-noisette, 60% de précision. Puis c'est là où aussi, bah, j'avais. À l'époque, je me demandais ce que ça voulait dire. Ce que ça voulait définir euh, l'aime. Parce que bah, vous, vous doutez bien que quand on est un gamin et qu'on voit euh, zone du corps haine, euh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et du coup, bah, c'est là où ça m'a amené euh, après à aller voir. Et du coup, bah, on se rend compte que c'est les hanches et entre jambes au final. Et euh, ce qui est euh, rien de grave, hein, c'est. <rire> C'est juste, c'est vraiment le, le, mot, euh, le mot médical qui est utilisé. Du coup, bah, merci au jeu de m'apprendre aussi ce mot médical. <rire> et euh, c'est là où, euh, dans la dernière mission, pas celle-là, mais celle d'après, et ça, c'est la photo de Manon dans, le, dans, le, dans Résistance. Et euh, aussi, dans, dans le premier du nom, si vous vous souvenez, dans Medal of Honor, premier du nom, il y a, dans le multi... Euh, euh, des personnages qui font en fait référence à certains euh, certains ennemis que vous rencontrerez dans le dans le comment dans le troisième niveau qui est bah, le spécial d'ailleurs le dernier niveau dans le troisième qu'est-ce que je dis dans le dernier niveau spécial euh, de Medal of Honor Resistance notamment les chiens qui sont armés etc parce que c'est là où on pourrait on se demander tiens ils ont armé les chiens dans Medal of Honor de... oh les batailles sont déjà là Oh les chiens Je suis en retard. Bon ça va, ils sont gentils. Vite, on bouge. Hop, 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 hop. On active. On ouvre les portes du train. Hop, on se palace ici. Et on les... Non, salaud, toi tu viens pas. Et voilà, l'autre va automatiquement se placer derrière. Et euh, si ensuite ils viennent un à un, bah ça vous permet... Euh ensuite de les gérer vu qu'ils vont tout de suite vouloir se mettre derrière le poteau s'il est libre alors que bah, s'ils sont deux à tout de suite venir en même temps c'est là où voilà ça devient compliqué parce qu'il y en a déjà un qui se met en position ah putain évidemment qu'il me met une balle bon ça va en vrai ici vous avez pas mal de huile aussi euh, genre en gros dans le train vous avez euh, trois quarts euh, trois quarts de barres de vie qui sont remboursées Donc, euh, voilà on laisse tranquillement venir, là son deuxième pote va arriver normalement. Et en gros ici il y a 8 spawns. Parce que bah, c'est là où euh, cette mission elle était <rire> tellement dure parce que... Ah non c'est bon, c'est fini, les 8 spawns sont passés. Ok. Parce que quand on se dit euh, par rapport à Medal of Honor 1 où on peut rusher un peu partout, hop là attention derrière nous. Parce en gros là, il... hop, attention. Et en gros, là, je vais bouger, il va y en avoir deux derrière moi. Hop, donc on va se replacer direct là où on était. Tac. Nickel, on va aller un peu plus Voilà. On attend tranquillement. On va pas... Parce que c'est là où j'ai perdu beaucoup de vie au début. Parce que c'était vraiment très très compliqué. Je me disais, mais pourquoi ils les font respawn alors que c'est... Normalement, ils les ont jamais fait respawn. Il n'y a que dans la dernière mission de Medal of Honor 1 où aussi là il y a une, de grosses vagues d'ennemis. Mais c'est vraiment les deux, les deux seuls moments où il faut attendre un petit peu bah, du coup pour faire les trois étoiles qui nécessitent de faire... En gros la deuxième étoile c'est quatre... Encore un Esquive, esquive es Merde, j'en ai pris une quand même, c'est pas grave. Hop. Et en gros la deuxième étoile c'est faire euh, tuer 95% des ennemis de la map. Esquive, esquive Ouais, parce que là, il faut pas se prendre une balle alors qu'il est mort aussi. Ce serait bête. Et euh, faut, du coup, la deuxième étoile, c'est tu tuer 95% des ennemis de la map. Et euh, ensuite, la troisième, comme je vous ai dit, bah, c'est finir le niveau avec 75% HP. Ce 
qui est euh, le plus dur euh, dans la mission d'avant, euh, la dernière mission, pas le salaud. C'est mal. Bon après c'est pas si grave que ça vu que regardez ce qu'il lâche. Voilà, il lâche une bonne trousse de secours euh, un car life et là il y en a une petite moitié ici. Hop. Voilà, on va prendre juste un quart, même si bon derrière on pourra pas reprendre. Euh, Vu que là, dans ce niveau-là, les portes se ferment, euh, on ne peut pas forcément revenir et récupérer euh, les îles euh, qu'on a laissées derrière, à la différence des autres. Euh, le salaud, lui, il m'a mis toutes ses balles. C'est là où euh, vous voyez vraiment la, la différence, là, entre euh, la différence de niveau de... Ah, putain, je le rappelle. Putain. Voilà, les deux. Parce que dans le métro... <rire> On peut utiliser le Panzer Shrek, c'est logique. Merde, trop loin le Panzer Shrek. Voilà. Là, il descend un petit peu. Bon, au moins, ouais, normalement, on devrait avoir assez de, assez de restauration de vie. Parce que ensuite, dans la seconde partie du niveau, il y a moitié ou trois quarts life à peu près dans tout le niveau. Hop, donc là, on a un fusil aussi. Puis il nous redonne des des munitions de Panzer Shrek aussi donc c'est pour ça faut vraiment utiliser le Panzer Shrek ici le jeu te dit euh, c'est utile d'utiliser le Panzer Shrek dans le métro non je ne pense pas <rire> le métro n'avancerait plus je pense enfin bref allez là encore deux ennemis et après on peut sortir après il y a une phase assez rapide vu qu'il y a un ennemi derrière nous qui va arriver euh, qui va être très vite sur nos bottes et euh, ensuite euh, deux ennemis en face de nous et euh, c'est assez compliqué. Ouais, nickel, il y a un petit car, euh, petit car life ici. Hop, on prépare la mollo. On ouvre la porte. Et c'est parti. Hop, et direct un à nous. On le lance, on les tue les deux. On se retourne. Oui, oui, je sais, tu me dis... Voilà, déjà, il met... vous voyez les balles qu'il me met. C'est pour ça qu'il ne faut pas te laisser les deux vivre. Allez, ouvre-toi. Le seul problème c'est qu'ici la hitbox est un peu mal foutu. Non, tu ne m'en mettras pas une de plus. Voilà. Voilà, ça c'est un peu la seule action un peu, euh, un peu rapide, un peu chiante à faire euh, dans le jeu. Et ensuite, là, on va bien se plaquer. Plaquer derrière le poteau, j'ai trouvé. Et vous attendez. Voilà, et on se planquait en face. Vous visez euh, le mur, il est un peu friable. <rire> et du coup les balles de STG elles passent à travers. Bon par contre le mec se planque à droite. Est-ce que je peux le... Ouais non ça va, je peux le laisser tranquille et du coup laisser les mecs en face spawn. Et le seul truc que j'ai pas encore essayé c'est d'en laisser un à droite et de commencer à tirer... Aïe, voilà. Je vais m'en occuper parce qu'il est bien. Voilà, bouffe ça. On m'en dira des nouvelles. Non, toi tu me tires aucune balle dessus s'il te plaît. Voilà. Encore à droite, hein. pas possible. Ah non, merde, c'est bien. Salaud, salaud de jeu. Encore un dessus. Ouais, je suis pas assez bien dans le coin. Bon, ça va, moi j'ai eu la tête. C'est bon, vous avez arrêté de spawn Parce que ici je pensais que c'était spawn infini aussi la première fois que je suis passé. Mais bon. Heureusement que c'est grâce à une vidéo que j'ai vue sur le net. Euh... <rire> Qui, où j'ai vu le mec, il s'est planqué, lui il se planquait derrière le deuxième poteau. Il arrivait à atteindre le deuxième poteau, mais je préfère pas prendre de risque de planquer derrière, derrière le troisième. On va pas prendre ça tout de suite si on prend pas trop de dégâts ensuite. Parce que là, voilà, il y a un mid-life en tout. Encore un. Après, c'est pas grave si on le réussit pas forcément en trois étoiles. Hop! Mais voilà, au moins le plus important là dans ces niveaux, c'est le prendre full life. Ça, même si on prend pas beaucoup de dégâts. Enfin, le prendre quand ça sert à fond en fait. Ah, ça, oui, il m'a réussi à mettre une balle alors qu'il tombait. Putain, et lui qui... Voilà, ça aussi c'est un problème du jeu. C'est quand il y a un mec qui tombe et qui fait sa putain d'animation de merde. Bah le jeu va te donner préférence à te tirer sur l'ennemi qui... qui tombe. Ah non, j'essaie de tirer sur l'ennemi qui est au même endroit et qui est encore vivant s'il te plaît. Alors là, ici, la seule solution pour l'avoir, lui. Ah, le salaud, il arrive à mettre une balle. Mais vraiment, tu mérites. T'as pas de race. Hein. Ok. Bon, ça, il me reste 3 munitions, ça devrait suffire. Reviens, chacal. 
Mais ouais, le jeu... Euh, et très peu de souvenirs, alors qu'en vrai, il y a pas mal de rebondissements, les véhicules et tout, ça, ça rajoutait beaucoup, beaucoup de... Ouais, il est mort, c'est bon. Ok, tranquille. Il n'a plus qu'à se rapprocher. Ouais, plus qu'à se rapprocher. Ensuite, il y a un spawn en face, voilà. Hop. Et là, le spawn est en ligne droite, donc euh, c'est un peu plus tranquille. Très bon, euh, là, je pense pas... Là, je pense avoir que deux étoiles, là. Je pas qu'il y ait d'autres euh, îles dans la map. Il a perdu son casque, allez. Tranquillement, tranquillement. Mais voilà, la différence de, au début du jeu où euh, ils rataient presque... Euh, ils rataient toutes leurs balles de leur chargeur. Là, voilà, même là où je suis allongé, ils arrivent en mode 2 alors que... Euh, je suis allongé à peu près à côté à un mur. Alors s'il vous plaît, quoi... Bon, au moins ça permet majoritairement de les faire bugger là où j'ai pris que deux balles d'un ennemi là où il n'y a pas, pas mort d'homme hop il n'y a pas un lit en plus s'il vous plaît parce que là il y a juste un un quart HP à récupérer c'est bon j'ai les trois étoiles ouais non je crois que j'ai pris trop de balles ouais j'ai pris trop de balles vous avez le temps d'attendre s'il vous plaît même si normalement c'est un peu une mission euh, comme la, de, la mission du U-Boat que j'ai présenté dans l'autre dans l'autre dans le dernier épisode. Euh, ouais non j'ai pris ici. Allez, je vais faire une dernière. Ah bah ben non Allez Allez On va pouvoir le finir en 3 étoiles aussi. Voilà. Très important aussi de les laisser euh, derrière. Bon. Est-ce que je me retape un spawn aussi Parce que ça c'est le risque dans certaines. Euh, dans certains niveaux, c'est qu'au milieu, tu te retapes un spawn. Et merde Du coup, tu, tu peux reperdre encore plus d'HP que, que tu en as récupéré. Et voilà. Bon, après, par contre, euh, à la différence du dernier niveau, on peut se balader dans tout euh, le dernier niveau de Medal of Honor 1. On peut se balader dans tout le, toute l'enceinte euh, du dernier bâtiment. Là, euh, là, on a un carré comme dans Minecraft. Et voilà voilà, voilà. Parce qu'en gros, ici, il, y avait, euh, il voulait faire sauter Paris à l'époque, euh, avant la libération. Et du coup, bah là, ils avaient planqué des explosifs sur le métro. Et il valait mieux les faire se rentrer dedans plutôt que qu'ils soient installés à droite et à gauche. Voilà, voilà. Et ouais, ce jeu, euh, j'avais bien, bien aimé. Euh, même s'il si était pas mal dur, euh, ouais, il, il est pas mal. Alors, euh, il y a deux, trois, les missions d'infiltration, notamment, euh, qui commencent à partir de la deuxième et de la troisième, sont plutôt bien. Les combats furent même si rage, encore le même problème, c'est de tuer tout le monde. Prison, chaque quartier et chaque ville dans les jours qui suivirent le débarquement. En dépit des lourdes pertes, les soldats alliés prirent l'avantage. L'effort de guerre nazi commençait à montrer des signes de faiblesse. La nouvelle arriva jusqu'à Paris et la ville s'embrasa. De nombreux citoyens rejoignirent la résistance pour lutter contre l'occupant nazi. La peur se changea en joie lorsque les derniers soldats allemands quittèrent la place et que les tanks alliés apparurent. Le miracle auquel plus personne n'osait croire en plein cœur de la Blitzkrieg s'était finalement réalisé. Voilà. C'est là où aussi... Les... Et en plus en excellent, magnifique, 36% de précision. Mais voilà, c'était pas mal les petites vidéos comme ça de fin, avec les, les images d'archives. Il y a même dans cet épisode beaucoup plus des interviews de femmes, de femmes combattantes et de femmes résistantes. Bon, en anglais bien sûr, et, et non, euh, enfin pour certaines sous-titrées et pour d'autres non sous-titrées. Mais euh, c'est là où ça fait plaisir, quoi. C'est sacrées images en quelque sorte, beaucoup d'émotions. Et euh, je vais vous présenter aussi le multijoueur, parce que bien sûr, c'est là où euh, on avait les deux multijoueurs, du coup, bah, de temps en temps, quand on en avait marre de l'un, on passait à Résistance ou à Medal of Honor, premier du nom, pour, pour changer. Donc au niveau des uniformes qu'on débloque, donc euh, Manon, qu'on enfin on retrouve à la première, euh, et Jacques, son frère, du coup. Euh, Jean-Paul, je sais pas qui c'est, c'est les... Ah, c'est le milicien, les miliciens de Paris. 
Enfin, qui sait, du coup. Ça, c'est la mission du Panzerknacker et notamment l'allié qu'on doit défendre <rire> dans la dernière mission. Et d'ailleurs, il est aussi dans euh, Medal of Honor, premier du nom aussi, le Panzerknacker. Je ne le connais pas. J. Wells, Jimmy ou euh, James Patterson dans le premier, euh, dans le premier jeu. Frédéric, d'accord, on a la statue de la liberté. De Gaulle, d'accord, oui. Ah mais Quasimodo, d'accord. On retrouve vraiment euh, beaucoup de personnages. Napoléon, ah oui, d'accord, on retrouve beaucoup de personnages autoritaires aussi. Oli, Herbert, Garçon, Will Bill, Erich, Shrek, Lothar, le Dédale, le Minotaur, vu qu'il y a un passage en Crète, euh, sur l'île de Crète, pardon. Reynold, Cyrano, Jeanne d'Arc. Marcel, Marie, et Pét... ah oui d'accord, oui Pétain, oui d'accord, oui, oui. Que des... beaucoup de personnages autoritaires dans ce, dans ce multi. <rire> Mais oui, Joel, ouais, je ne l'ai jamais vu, par contre, il euh, y a des personnes qu'on ne rencontre jamais. <rire> et aussi, bah, au niveau des, euh, des maps, ils ont mis un peu moins de, de maps, et euh, ils en ont mis une ou deux en moins, même une en plus, euh, enfin, une qu'ils ont rajoutée grâce à la mission spéciale quand on l'a fini. Et, euh, et euh, autant de sets d'armes, je crois, 6 ou 7. Voilà. C'est là où j'avais bien aimé. Et euh, c'est là où, euh, quand on voit aussi euh, d'autres jeux sur la, sur la Seconde Guerre mondiale, comme euh, Company of Heroes, euh, en ce moment, euh, que je joue, euh, euh, j'aime bien aussi les RTS et euh, Company of Heroes. Euh, J'aime bien, j'ai fait la campagne notamment. Et euh, quand on l'a fini, euh, bah, ils nous apprennent en quelque sorte au fur et, me au fur et à mesure de la campagne que, que comment dire, bah, les, les Russes ont aussi poussé un peu trop fort du côté Est sur l'Allemagne et au final en faisant d'ailleurs des victimes civiles parce que vis-à-vis, bah, -vis, ils voulaient avoir la priorité sur leur hashtag et c'est ce qui a mené à la différence ou juste... Call of Duty va juste faire sublimer en quelque sorte tout ça, il bah, y a certains jeux qui vont essayer d'entrer en profondeur sur ce qui s'est passé et, et d'écrire tout ça, c'est pas mal, c'est pas mal, moi j'aime bien. C'est bon, c'est bon. Et voilà, c'était la petite présentation de Medal of Honor Resistance. Si vous avez aimé, partagez, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bonne journée à vous, bonne soirée, salut